Vandaag zal de ingebruikname plaatsvinden van uh, het Automatic Water Level Station, de Dorp Apura in bestuursresort Cabalibo. En natuurlijk is het een heugelijke feit. Dit station is zeer belangrijk, want dan kunnen we op tijd uh, de informatie krijgen over uh, de neerslag en waterstanden, zodat wij ook op tijd uh, met oplossingen komen en ook op tijd voorbereidingen treffen. It's in order to be here in Apura this morning to say a few words on behalf of the United Nations Development Program at this official commissioning of the Automatic Water Level Station, AWLS, here in Apura, supported under the project entitled Global Climate Change Alliance Plus, uh, uh, funded by the European Union in support for climate change adaptation in Suriname, which we refer to as GCCA plus two projects. Uh, the installation of this uh, water level station in Apura is one of 40 stations uh, that are being installed throughout the country to increase the national capacity for climate data collection. The GCCA plus is supported, as I say, uh, by the e European Union in partnership with the government of Suriname and implemented by UNDP. In that regard, working with the Ministry of Public Works and other uh, public institutions uh, with the support of the European Union and then definitely working very close to the communities that we serve. So as I say, very happy to be here. My first time on, on this part of the country um, and looking forward uh, to continue working with you uh, for the benefits and well-being of the communities and people of Suriname. The impact of climate change is merkbaar. Iedereen ziet het nu. Om het te mitigeren, om het te minimaliseren, de effecten ervan te minimaliseren, zijn deze stations van imminent belang. En daarom is de samenwerking aangegaan met UNDP en uit het project GCCA Plus project. Het instrument dat we hier hebben is een AWLS en dit meet alleen waterstanden. Uh, het gaat om negen AWLS. Zes ego los van 500, maar om snel even de antwoord uh, uit te leggen, nog een klein beetje uit te leggen, is dat het bijvoorbeeld nu we gaan werken met satelliet uh, uh, zendingen die gestuurd worden naar een hoofdkantoor en dat wordt dan de data dan als, als het ware gedownload en dus dat we dat van afstand, vanuit de afstand kunnen uh, bedienen. Wat het project doet is meetinstrumenten instellen in het hele land. En in de past we had a lot of these stations, but uh, in the old way. Now we have this very sophisticated instrument. And I have been also a user for many years of data. So I know very well the importance of data in the framework of climate change. So the data is heel erg belangrijk. <coughs> en de DC heeft dat ook gezegd. We willen ook gebruik maken van de data. Uh, deze data wordt niet alleen lokaal gebruikt, but, maar ook internationaal. Dus het is een opdracht van onze dienst dat jullie ook kunnen begrijpen, maar dat ook de jongeren kunnen begrijpen. We krijgen straks inderdaad een uitleg, maar ik wil jullie bedanken. So I want to thank especially the European Community, European Union, through the UNDP, for the efforts they made. That we can participate in this project. Die station. Dus het zijn verschillende delen die bij elkaar zijn gezet als het ware om automatisch en continu de waterpeil op te meten. In dit geval is het de waterpeil van de quarantainerivier. Um, we hebben gekozen voor deze locatie omdat er een paar jaar geleden alle instrument hier was. Dat was toen in het water. Het is wel te zien van hieruit. Een PVC bus. Dus om de historische data te continueren hebben we dus gekozen dezelfde locatie. Wat wij vandaag gaan doen is een demonstratie omtrent waterkwaliteitmetingen. 
Sa is my colleague, Fanity Gonsalves. She is a chemist analyst. Before we begin, I want to tell you a little bit what we are doing, what the goal of this is for water quality meeting. We do water quality meeting to understand what we are doing in the water and what we are doing. Dat heeft ook te maken voor de gezondheid van de samenleving, voor recreatie, orde, landbouw, irrigatie. En daarom is het dus belangrijk om dat in gaten te houden omtrent waterkwaliteit. Er wordt dus oppervlaktewater gemeten. Dat houdt in, oppervlaktewater is dus alles boven um, grond. Namelijk rivieren, kreken, kanalen, meren. De parameters die worden gemeten... Dat is, dus hiermee wordt het gemeten, wij plaatsen HL7 rechtstreeks in het water. En er worden dan um, parameters gemeten zoals temperatuur, zuurstof, pH, dat is de zuurgraad, turbiditeit, conductiviteit en ook um, total dissolved solids. Wat we namelijk doen is, um, en hij wordt geconnect met een kabel. En dan wordt hij verder geconnect bij mijn collega. Zij heeft een laptop in de hand. En daar komen alle resultaten te zien. We hebben dus een tower bij voor safety, zodat het niet valt in het water of weggaat. Mm -hmm. 